Thưa quý vị, Hội cựu chiến binh có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quy động mọi khả năng phát triển kinh tế xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Trước tiên đại hội lần thứ 11 của tỉnh Đảng bộ Long An, mời quý vị theo dõi phát biểu đóng góp vào dự thảo văn kiện của ông Nguyễn Văn Kiệt, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Long An. Vai trò của Hội cựu chiến binh Việt Nam Nói chung, Hội cựu chiến binh Long An đã đóng góp ngày càng hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xây dựng quê hương. Kể từ ngày thành lập đến nay, hoạt động của các cấp hội ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực. Hội đã tích cực chăm lo no đời sống hội viên, cựu quân nhân, thông qua chủ trương xóa đói giảm nghèo, vận động quân chúng nhân dân khắc phục các điểm nóng. Qua giải tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ trật tự trị an, an toàn xã hội, xây dựng mối đoàn kết tương trợ tình làng nghĩa xóm ở tại địa phương, các khu dân cư. Nội bộ hội luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gương mẫu và đổi mới tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động khoa giáo phong phú, đa dạng, hiệu quả và thiết thực, nói chuyện truyền thống, kháng chiến, giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên, phối hợp cùng giới đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung về nguồn, hướng dẫn tham quan các di tích lịch sử cách mạng. Về hội cụ chiến binh của tỉnh Long An cũng như bản thân tôi đánh giá rất cao về sự chuẩn bị dân kiện đại hội đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 và 2025. Toàn bộ về nội dung của bạn dự thảo báo cáo đã phản ảnh được thực, thực tế về xây dựng và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực cũng như trong nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo cũng nhìn thẳng vào sự thật và thành tựu khuyết điểm không né tránh nhiệm vụ hai đổ lỗi cho khách quan qua đó tạo sự lòng tin cho nhân dân đối sự lãnh đạo của tỉnh đảng bộ qua nghiên cứu tôi đề nghị văn kiện đại hội tỉnh đảng bộ cần phân tích kỹ hơn về thế mạnh thách thức từ đó xác định rõ những đột phá trong nhiệm kỳ 2020 và 2025 nhất là về quan tâm về công tác cải cách hành chính đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh thành lân cận cần tiếp tục quy hoạch phát triển công nghiệp đặc biệt có nhiều về chính sách hỗ trợ cho các dự án đầu tư trọng điểm công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp năng lượng sạch chế biến và chế biến sâu các sản phẩm của thủy sản về nông nghiệp cần đánh giá sâu về những khó khăn thách thức về hạn hán về xâm nhập mặn nước biển dân và thị trường nông sản bắp bên cần chú trọng về phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo quy trình đáp ứng yêu cầu thị trường về chất lượng tri xuất về nguồn gốc về hình thành các trang trại gia trại về xây dựng cánh đồng lớn dùng sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị tập trung ứng dụng về công nghệ cao trong báo cáo nên đề cập cụ thể hơn nữa về sự phát triển kinh tế xã hội ở những vùng sâu dùng xa thông qua các về chương trình dân sinh dùng lũ đến nay việc chỉ đạo về quản lý giá thu mua nông sản nông dân vào các mùa vụ về công tác cán bộ thì chúng tôi thấy cần quan tâm về công tác xây dựng đảng để nhằm xây dựng về tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh Cứ một cấp ý kiến chào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 của đài phát thanh và truyền hình Đông An hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt hẹn gặp lại trong các chuyên đề sau được phát sóng trong khung giờ này vào các ngày thứ hai thứ ba và thứ sáu trong tuần kính mời đảng viên và nhân dân theo dõi đóng góp cho chương trình. Thank you.